Karibu. Karibu. Bali, salamu vipi? Nafuel, shwari. Ah. Uh, Nikuja kumuuliza mwana sheria hapa, nimemkuta? Mwana sheria? Una hadi naye? Eh. Tuliongea naye kwenye simu tukakubaliana kwamba leo ndio unaona naye hapa. Karibu yuko. Karibu. Oho mkuu. Nimekuja ku, kuliongelea ile swala langu la ile kesi ambayo unasimamia. Mhm. Mm Sasa nimeona tu yote imalizike nyumbani nyumbani. Sitaki kwenda kupoteza muda mahakamani njoo tarehe fulani njoo tarehe fulani. Nimeona bora tu yote imalizie hapa hapa nyumbani. Kuimaliza vipi hapo ndo nashindwa kuelewa. Ni hivi. Hebu niambie. Nikupe kiasi gani? Mimi naambia una kiasi fulani, bwana mimi nahitaji kiasi fulani, mimi nikufanyie marekebisho hapa ni simu moja. Ndio kijana anataka nikwambie kitu kimoja. Hivi kwa nini ujiamini wewe? Kesi imeshatoka kwenye mikono yako imeshakwenda kwenye sheria. Imeshakwenda mahakamani. Kwa nini dusisubiri mahakama ikatoa hukumu yake? Eh? Kwa hiyo unakosa kushindwa kujiamini. Kesi sishafika mahakamani. Kwa nini usisubiri kesi mahakama ma yenyewe ikaamua? Kwa nini unashindwa kufanya hivyo? Haujiamini au si? Kujiamini najiamini sana. Sasa kumbe kitu gani? Ila... Mimi bwana sikiliza nikwambie, mimi ni mwanasheria ambaye nasimamia katika sheria. Yeah. Na mimi nimesimama hapa muda wote na kusikiliza wewe unanambia mambo ya si unataka shilingi ngapi? Si unataka kitu gani? Si mara kesi hii usipeleke huko tumalize huko. Wewe umeona wapi kesi inamalizwa nyumbani? Tokea lini kesi ikamalizwa nyumbani? Tuseme hivi kiongozi, wewe labda utakuwa umeelewa vibaya. Yeah. Hii sio rushwa nakupa. Yaani yaani hii sio rushwa. Yaani unachokifanya mimi ni kwamba tuirahisishe tu hii kesi isifike isiende mbali. Yaani tuimalize tu hapa hapa. Au una Sasa ingekuwa ingekuwa sio rushwa au sio? Wewe ungekuja tu hapa ukamkabidhi hata mlinzi wangu ule akanipa hiyo pesa. Sijaweza kufanya hivyo kwa sababu nimekufuata wewe nitamwachaje mlinzi akati wewe. Sasa si umesema sio rushwa ni kama zawadi tu umenipa. Mm. Eh hey, ungefanya hivyo ungempa tu bana baba bana kimkuta bana mkubwa hapo mpe hii hapa ingekuja kwangu safi kabisa. Lakini kama mpaka unafika hapa unanizungumzisha na story ambazo kwamba eti sio kesi tuichukue sio tupeleke huko mimi mambo hayo huwa sifanyi. Na mimi labda ni kwambie kitu kimoja mimi ni mwanasheria ambaye nasimamia katika sheria. Kama sheria imeshafika imes, kule mahakamani basi tusubiri mahakama ndio nakaotoa hukumu. Bas hiyo ndo mwisho kabisa. Kwa hiyo kiongozi kwa hiyo wewe unapingana na hiyo ofa nilikupa, si ndio? Eh lazima nipingane nalo kwa sababu aliendani na maadili yangu. Mimi na taratibu zangu na mipango yangu nikisema inaenda hivi inakwenda hivi. Sibadilishi na hakuna mtu yeyote anaweza kunifanya nibadilishi. Kwa hiyo unachoomba kijana usipoteze muda wako na mimi mwenyewe na shughuli nyingi za kufanya. Mlango wapo nenda zako. Umeelewa eh? Mimi nasimamia sheria na kama nasimamia sheria mpaka kesi mahakamani pale itakapotoa maamuzi yake ndio kesi itakapoishia hapo. Umeelewa? Kwanza wewe utanilipa mimi shilingi Pesa gani ambayo utanipa utanipa wewe? Mimi kazi yangu naofanya napata pesa nyingi kuliko wewe unavyofikiria. Na vijana wangapi na wasimamia kesi zao? Na watu wangapi nasimamia kesi zao? Wakina mama, wakina wazee watu wazima mimi nasimamia kesi zao. Eh? Kesi za mirasi, nyumba, sio na nini na nini. Mimi nashindwaje kuwa na pesa? Mpaka wewe wewe una shilingi ngapi ya kunipa mimi wewe? Sasa sikia, naondoka. Lakini tusi tukalaumiana baadaye. <laughs> wewe ndio usije kunilaumu mimi. Kwa sababu na uhakika hii issue hautoki. Kwa sababu nimekupa ofa na umeikataa. Tusi tukalaumiana baadaye. Mimi naenda. Nakupa muda ufikirie namba yangu na hisi unayo. Kwa hiyo akili yako ishakaa sawa? Nipigie. Mimi naenda.
Kaka. Kaka. Hey. Ah, Santi. Nico, <coughs> Mambo ya kazi tu ndo ambao unanichanganya. Hamna kitu kingine. Unajua katika hizi kazi zangu unazozifanya hizi za sheria za kusimamia sheria uana sheria. Ina changamoto mpaka nafikia wakati natamani wewe mdogo wangu kama utasoma basi usisome sheria. Si unanielewa? Nakuelewa lakini Na shida gani kubwa kaka mbako mwaza hivi? Mimi kuna kesi na isimamia. Lakini yu kesi inavitisho yani mbaka mimi mwenye na choka. Yani halijaja halija hili, hili mekuja lile. Kama halijaja hili hapa, hili mekuja hili. Yani na shindo kuelewa. Vitisho kaka? Eee, vitisho. Na vitisho vyao vikubwa ni kwamba wao wanataka kesi ile tuimalize kinyumbani. Kwamba mahakamani kule tuyamishe, tuifute tu au tuiwe juu kwa juu maana hii ishu imalizikie nyumbani kama nyumbani. Kitu ambacho mimi hapa binafsi siwezi kukifanya wala siwezi kukubaliana nacho. Kwa sababu mmoja katika maisha yangu mimi sipendelei kuharibu kazi yangu. Sasa wao zaidi ni nini unahitaji kwa hako? Wanaitaji dokumenti. Dokumenti ambazo ndani yake kuna kila kitu chao. Yale makisi makisi yao yote ya mdubu kizuwa mule, maushaidi ushaidi yao yote ya mumule ndani. Sasa hile dokumenti nda unahitaji wao. Kana kwa mamimi nikiwa kabizi hile dokumenti, basi mimi kule kesi ya taka makamani siwezi kushinda tena. Sabu ushaidi wote ndo huko mule katika ile document. Na wao ndio wanataka iwe hivyo. Na mimi kama mwanasheria siwezi kufanya hivyo kwa sababu nitapoteza wateja wangu. Asante kaka, muongee nimekuelewa na nimekusikia. Lakini mimi naomba nikushauri kitu kaka yangu. Kaka unafahamu kwamba tumebaki mimi na wewe. Kila mmoja anamwona mzee kama ngome yake. Kwa hiyo kama inawezekana kaka yangu Nomba ni sikilize mdogo wako. Wape hizo dokumenti. Wanazozihitaji ili mradi kama wanaotaka imalizie nyumbani ishe tu hiyo kesi. Mdogo wangu hujui. Shelewa, ufahamu hii issue iko vipi? Mimi mwanasheria natakiwa niongeze credit kila naposimamia kesi. Huwa tuna kawaida kwamba mwanasheria huyu ana kesi 100 zimeshinda 90 alizofeli ni 10. Kwa hiyo pale moja kwa moja na kwa credit yangu iko juu na naweza kuongeza wateja zaidi na zaidi na zaidi kwa sababu wale wateja wangu wanapokuja naposimamia kesi zao wanashinda. Lakini ikiwa kila kesi mimi nitakuwa nafanya kwa style hiyo ya kuchukua pesa alafu mimi kesi naenda na yua maana yake mimi wateja ataniogopa. Na wakisha niogopa maana yake mimi naua ile credit yangu. Umeelewa? Na hiyo misimamo mimi ninayo tokea kipindi hiko. Ilipokaa na wakubwa zangu, wakanielimisha, basi misimamo huo, abada ni misuwezi kubadilisha. Hata hii nyumba unavoyiona hii. Ukarabati, nyumba nimeweka vizuri, imejengeka vizuri, ni misimamo wangu. Wadhani hii nyumba kati na hijenga mimi, tulikuwa tunahali, mzu, so mzuri, yani tulikuwa na hali mbaya. Lakini nyumba nilijenga mpaka ikaisha kwa sababu misimamo yangu, na midi yangu katika kuisimamia hii nyumba. Basi hata kazi zangu ndo hivyo hivyo. Mimi napenda nizisimamie kazi zangu ili nifikie sehemu ambayo inahitaji mimi. Kaka. Mimi nafahamu kaka yangu, naipenda sana kazi yako. 
lakini kuna kitu nataka, nataka kukumbusha kuna familia pia kuna mimi mdogo wako nakupenda sana kwa hiyo kaa fikiria mara mbili alafu uje uchukue maamuzi yako sahihi sawa utafikiria lakini ah. walimu kazi yangu bwana Anyway, tafikiria. Mimi napenda sana kazi yake. Ila kama unajua mdogo wako anapenda sana. Hiyo. Mbona mwanzo sana? Mbona mwanzo sana? Hamna mke wangu sana mwanzo. Mwanzo wapi? kesi kwa chana naye. Sasa kama hizi kesi nikisema niachane nazo, hapa e, tunakula nini? Si ndo kazi yangu hiyo. Unaviona hapo mahotpot yamejaa hapo, masahani, mavijiko na gongana gongana tunapishana chooni. Si ndo hiyo kazi zangu bwana. Ni sawa. Kama e, niache leo tunakula nini? Ni <laughs> sawa, lakini naona kama ina changamoto sana kuliko kesi zingine. Ah, okay. Labda nikwambie kitu kimoja mke wangu kwa kesi hii ambayo ulikuwa nayo sasa hivi naisimamia changamoto yake kubwa kidogo. Chelewa changamoto yake kubwa. Na ndio maana niona na mawazo. Lakini ningependa nikushirikishe ili ujue kwamba kwa nini mimi nawaza. Hii kesi kuna watu wanahitaji document ambazo mimi ninazo. Ndani yake ndio kuna kila kitu chao siri zao ushahidi wao na ushahidi gani wa mauaji waliua kwa ona maanisha kesi hii na usimamie sasa hivi ni ya mauaji sio kesi hizi nyingine nyingine za kawaida ambazo unaona kufikiria na wao lengo lao wanataka ile kesi ushahidi ni upoteze ili watakapokwenda pale mahakamani wamshinde yule mteja wangu swala ambalo mimi siwezi kukubaliana nalo ndo hapa sasa kuna vuta ni kuvuti vuta ni kuvuti ndio maana niona na mawazo na haya mawazo ni kwa sababu hiyo si unanielewa ni sawa mimi lakini mimi naofu kuhusu maisha yako <laughs> kwa upande wa kuniatarisha maisha yangu mke wangu unajua hizi kesi za mauaji mimi nishapokea zaidi ya tatu, nne, tano hivi na zote nilitishwa hivyo hivyo. Lakini mwisho wa siku kilichofikia wote walienda jela. Wote walikuwa wanitisha tisha pale wamenitisha wamefanya nini wamefanya nini lakini mwisho wake mwisho wake wakaenda wote jela. Kwa na imani kabisa hata hao wanontisha mimi. Najua tu hivi vitisho ni kwamba lengo lao wanataka wafikie ule mwafaka ambao wanahitaji wao ambao mimi si uhitaji. Yeah! Yeah! Mimi kawanda. Mkuu. Rivi. Ni mwaka ni yao 
Sana. Where's the song of the first Eh? Come on, let us 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 Ya shoot ile. Twende kwa yeye, mtaelewa mbona yeye. Yamjo ngoli hapo. Mimi niangalia mbona hapo. Mimi ni mbona hapo. Awe sema bostebo apo kostebo Wewe twende Eh Ah yuko stebo kwa alakula di push up Okay stand by twende Ametoka basi makonde mwenzako 
Ali chosi la mtoka. Sasa basi usilie. Monde anajua. Monde anajua. Wewe mnyakiusa nini? Wewe mnyakiusa basi. Basi Monde anajua, Alevan anajua. Wote. Eh na video yako hiyo ataiona, tutawatumia. Sasa Kesten ba Action tu. Mapenzi <laughs> 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 Ndio <laughs> 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 Sikuwa wadadiza, mina na mwereo. Sikuwa mwenye wa flight. Stand by. Action, tole. 